So are you aiming for gate 2020 with all India rank under 50 or under 100? Just stop and check whether it is really your goal or it is just a wish. Because a goal without proper planning is just a wish. If you have a goal, but to achieve and accomplish proper planning, then believe me, it will be just your wish. It will be never be accomplished. So in this particular video, I will be telling you about the study plan. Your gate 2020, your study plan, your timetable, how you should manage your preparation, how you should manage your revision, your test series, everything we are going to discuss in this particular video. I am Gagan Laddha, Director of Ascent Edutech, one of India's pioneer institute for providing e-learning classes for gate mechanical and just be with me till the end of this video and I am sure this video is going to be very very helpful for you for your preparation. So from the last few days I was getting this request from many students ki is saal ka sir study plan kya hona chahiye so I have came here with a sample study plan ye sample study plan main aapko provide kar raha hu is video ke link mein bhi aapko mil jayega you can download it and you can create it by your own I strongly believe ki study plan or timetable this are these are something which you have to create it by your own but wo kis tarah se rehna chahiye wo main samjhaunga is sample study plan ke so this is the study plan which our team has created for the students of SNK Academy. I will show you the study plan. I have given you the link. You can download it and you can uh, change according to your need and your preparation. Okay. So the very first category is for college going students. How should be the study plan of college going students? So college going students के लिए हम ये मान के चलते हैं कि at least four to five hours daily you should give for your preparation because ये final year है. You don't have much time left now. और competition इतनी ज़्यादा है तो इतना time आपको at least देना पड़ेगा. You can start with at least one to two hour preparation. आप starting में हो सकता है कि आपकी स्पीड थोड़ी सी कम रहे बट अल्टीमेटली धीरे-धीरे जैसे-जैसे मोमेंटम आएगा यू मस्ट मेक इट अप टू 4 टू 5 आवर्स पर डे ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल एंड एज आई से यू कैन यू कैन चेंज इट एंड यू कैन स्टार्ट इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20th ऑफ अप्रैल इसमें एक चीज जो सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली है इस स्टडी प्लान में इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू तो सबसे जरूरी चीज है कि आपके सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स कवर होंगे वो बेसिक सब्जेक्ट्स आपके कवर होने चाहिए देन उसके बाद उसके एप्लीकेशन पार्ट्स आने चाहिए जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थ्योरी ऑफ मशीन्स दीज और आर ऑल आर बेसिक सब्जेक्ट्स Thermodynamics is a basic subject, then the application part is in the form of RAC, in the form of heat transfer, fluid mechanics, strength of material or engineering mechanics application part is in machine design. So the very first thing is in your study plan, you have to plan in this way that first our basic subjects are clear. Until you have to clear your basic subjects, you can't go to advanced subjects. Otherwise, you have to stop it ultimately. So it's better to plan your basic subjects. Why do I say this? Because generally, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि जब प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं हम सोचते हैं कि यार अभी जो हमारा करंट सेमेस्टर चल रहा है लेट सपोज सेवन सेमेस्टर चल रहा है तो हम सेवन सेमेस्टर के ही सब्जेक्ट्स पहले पकड़ते हैं ओके बट आपको यू मस्ट फोकस फर्स्ट ऑन योर बेसिक्स अगर आपके बेसिक्स क्लियर है अगर आपने प्रीवियस ईयर में अपने बेसिक्स बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं तब आप दूसरे सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं अदरवाइज जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक सब्जेक्ट्स ओनली so here we have started with the strength of materials, then engineering mechanics, then theory of machines. You can see the time duration and the, the very first, the, this column is for the subject and the next column you can see is for the revision. Okay, so revision jo hona chahiye, wo kabhi bhi saath saath mein hona chahiye. Aur yeh study plan is tarah se tiyar kiya gaya hai ki jab tak aapka complete syllabus hooga, at least two to three times aapka saath saath mein revision bhi hoote jayega. Revision is very very essential. Okay, aur uska schedule bhi bhoat dekhna, bhoat important hai, mein aapko dikhana chahunga. Sabse pahle toh ek toh strength of material ka hum topic yaha par cover kar rahe hain, then uska revision bhi usi topic ka parallelly cover ho raha hai then you have to give the test of strength of material this is just an example I am giving you is tarah se aap prepare kar sakte hai then we have jumped to another subjects let's suppose engineering mechanics then uske topic humne cover kiya uske test di then we have jumped to third subject theory of machines uske topic revision mein humne cover kiya aur saath saath mein strength of materials ka revision kiya ok ek subjects matlab kuch ek din chhoad ke pandra bis din chhoad ke humne fir se strength of materials ka revision kiya to ye timely revision har subjects ka bhoat zaruri hai otherwise jo sabse badi problem hoti hai students के साथ वो ये होती है कि हम पढ़ते जाते पढ़ते जाते हम समझते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं फिर जब हम दिसंबर में या जनवरी में जब हम रिवीजन के लिए जाते हैं तब तब लगता है कि यार कुछ भी याद नहीं है सब हम भूल चुके हैं 
तो बेटर है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रिपरेशन के साथ ही साथ हम रिविजन करते चले तो फिर बाद में हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती अदरवाइज जब आप सीधा सात से आठ महीने बाद जब आप कोई चीज़ वापस से पढ़ते हैं देन इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो आपको फिर से जीरो से आपको शुरुआत करनी पड़ती है और ये सबसे बड़ी गलती रहती है ओके okay, तो किसी भी सब्जेक्ट को 100 परसेंट हमको छोड़ना नहीं है इस बात का सबसे पहला ध्यान रखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं साथ साथ में उसका रिवीजन होता रहे तो एक एक तो रिवीजन जैसे ये सब्जेक्ट वन का हमने रिवीजन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का साथ साथ में यहाँ थ्योरी ऑफ मशीन्स के साथ साथ में इसका रिविजन कर लिया पहला टेस्ट एक हमने यहाँ पर दे दी जब हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ रहे थे लास्ट में हमने उसकी टेस्ट दे दी सेकंड जो टेस्ट रहेगी ये यहाँ पर हम दे रहे हैं फिर एक सब्जेक्ट छोड़ के देन देन ऑलमोस्ट टू सब्जेक्ट छोड़ के थ्योरी ऑफ मशीन्स के साथ साथ हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रिविजन किया देन कम्स थर्मोडाइनमिक्स एंड आर एस सी देन कम्स फ्लूड मैकेनिक्स देन कम हीट ट्रांसफर तो ये दो सब्जेक्ट को छोड़ के फिर से हम टेस्ट दे रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ओके okay, तो ये पैटर्न को समझो ये पैटर्न बहुत जरूरी है कि पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े फिर थोड़े दिन बाद उसका रिवीजन किए फिर थोड़े दिन बाद उसकी फिर से दूसरी टेस्ट दे रहे हैं और दूसरी टेस्ट जब मैं बोल रहा हूँ आई I मीन mean कि आपको वहाँ पर रिवाइज करके ही टेस्ट देना है बिना रिविजन के वहाँ पर टेस्ट आपको नहीं देना है तो ये ऑलमोस्ट इतने पीरियड में आपका एक सब्जेक्ट का दो बार रिविजन हो जाएगा ओके okay, तो ये इस तरीके से ही ये तैयार किया गया देन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यहाँ पर आया आपका टेस्ट वन आपने पहले दिया देन उसके बाद उसकी टेस्ट टू जो रहेगी वो यहाँ पर रहेगी ये उसकी टेस्ट टू है तो टेस्ट टू के साथ साथ हालांकि यहाँ रिवीजन में मेंशन नहीं है बट अगर वहाँ पर टेस्ट टू दिया हुआ है देन इट इज ऑब्वियस इट इज अंडरस्टूड कि आपको रिविजन करके ही फिर उसके बाद उसके टेस्ट में जाना है सो लाइक वाइज दिस इज प्रिपेयर फॉर द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एज ऐसे और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए फोर टू फाइव आवर्स इज नॉट अ बिग डील आप दो से तीन घंटे का टाइम आप मॉर्निंग में दे सकते हो मॉर्निंग अगर आपकी जल्दी उठने की आदत है तो और एक एक या दो घंटे का टाइम आप इवनिंग में कॉलेज से आके या जैसे भी आप फ्रेश होते हैं डिनर विनर करके आप शाम का टाइम दे सकते हैं तो एटलीस्ट फोर टू फाइव आवर्स एटलीस्ट फोर फोर आवर्स यू मस्ट मैनेज सो देन ओनली योर सिलेबस एंड रिविजन विल बी कंप्लीटेड इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओके सो इन दिस वे योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड बाय नवंबर नवंबर तक हमने कोशिश किया है कि सिलेबस कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाए अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी प्लान दिसंबर का मंथ एक महीना रखा गया है फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है आपके फाइनल सेमेस्टर के फाइनल ईयर के एग्जाम्स भी रहेंगे तो एक महीने का टाइम एक महीने का उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया है फॉर फॉर द सेमेस्टर एग्जाम्स तो इन बिटवीन यहाँ तक आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में आपका रिविजन भी पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस के साथ साथ रिविजन भी आपका वन टाइम रिविजन साथ साथ में वन और टू टाइम रिविजन आपका जो है वह साथ साथ में इसमें कंप्लीट हो जाएगा फिर दिसंबर मंथ में जैसे ही आपके एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी यू जस्ट हैव टू गिव फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट पे फोकस करना है अच्छा फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट या टेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो T1, T2 तो मैंने बताया दो टेस्ट सब्जेक्ट वाइज के हम दे रहे हैं जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं देन रिवीजन के टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम टेस्ट दे रहे हैं देन वंस योर योर ऑल योर सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड एक बार आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है देन आप जब रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस इलेवंथ ऑफ नवंबर ऑनवर्ड्स ओके टेंथ ऑफ नवंबर तक एक बार का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन वेन यू स्टार्ट डूइंग रिविजन उसके बाद कुछ एक टेस्ट की टेस्ट टू बची कुछ एक सब्जेक्ट की टेस्ट टू बची देन यू हैव टू स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट ओनली क्योंकि सबसे जरूरी जो रहता है वो फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट ही रहता है ओके okay? तो इसलिए फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट देना बहुत जरूरी एक बार आपका कंप्लीट हो जाए रिविजन जैसे ही आप चालू करते हैं यू मस्ट स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक गेट टेस्ट और उसके बाद फिर उसके आपको एनालिसिस करनी है एंड देन उसके बाद उसकी रिवर्स प्रिपरेशन चालू करनी है तो ये जो मंथ रहेगा ये वाला मंथ और जनवरी वाला मंथ ये पूरी तरह से आपका रिवर्स uh, प्रिपरेशन का मंथ रहेगा आई शुड से रिवर्स प्रिपरेशन मीन्स आपको टेस्ट देती जानी है और टेस्ट में जहाँ जहाँ आपकी गलती हो रही है उस गलती को फिर ध्यान में रखते हुए फिर आपको प्रिपरेशन चालू प्रिपरेशन वापस से करनी है या रिविजन आपको उसके हिसाब से करना है ओके सो दिस 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 शुड बी द स्टडी प्लान ये एक आइडियल स्टडी प्लान हमारा हमारा रहना चाहिए ओके सो दिस वाज फॉर द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सिमिलरली वी हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल के लिए थोड़ी सी मार्जिन ज्यादा दी गई है बिकॉज उनका हो सकता है कि टाइम बहुत ज्यादा ना मिले वी एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट थ्री टू फोर आवर्स आपको भी निकालना चाहिए इसमें प्रिपरेशन uh, में किसी भी तरह से
चीज़ है कॉलेज गोइंग के लिए हमने नवंबर में ही कंप्लीट कर दिया एक महीने का टाइम हमने एक्स्ट्रा दिया था उनके एग्जाम्स के लिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्योंकि उनको टाइम कम मैनेज कर पाते हैं बाकी चीज़ों का प्रेशर भी बहुत रहता है सो दिस इज़ अप टू थर्टी ऑफ दिसंबर थर्टी ऑफ दिसंबर में आपका कंप्लीट कोर्स प्लस रिविजन ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए देन जनवरी इज़ द मंथ फॉर मॉक गेट ओनली ओके और मॉक गेट एज आई टोल यू मॉक गेट एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है उसके बाद आप मॉक गेट स्टार्ट कर सकते हैं नाउ कमिंग टू द स्टडी प्लान ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट्स सो फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स द ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर यू इज टू प्रिपेयर प्रिपेयर एंड जस्ट प्रिपेयर तो आपके लिए टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए आप खुद डिसाइड आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी प्रिपरेशन में दे सकते हैं ऑब्वियसली इनिशियल फर्स्ट लेवल से ही वो चीज़ पॉसिबल नहीं है धीरे धीरे करके आपको अपने टाइम को इंक्रीज करना है सो यू हैव गॉट सफिशियंट टाइम्स एंड यू मस्ट यूटिलाइज डेट टाइम आप जो एक एक्स्ट्रा वन ईयर आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसके साथ साथ गेट की प्रिपरेशन के साथ साथ बाकी प्रिपरेशन भी आप इसके साथ साथ कर सकते हैं टेक्निकल प्रिपरेशन आई आई शुड से फॉर एग्जांपल जैसे आर आर बी जेई की अभी एग्जाम आने वाली एस एस सी जेई की एग्जाम्स होती है देन आई ई एस की अगर इफ़ यू इफ़ यू आर टारगेटिंग आई ई एस एग्जाम तो साथ साथ में इन सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो सकती है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जैसा कि मैं अपने पहले के वीडियोस में भी बोलते आया हूँ ऐसा ना हो कि आपकी अगर आप आई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई की प्रिपरेशन करने के चक्कर में गेट की प्रिपरेशन बहुत लोगों की अफेक्ट होती है मैं 90 टू 95 परसेंट स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ और ये मैं अपने कई साल के एक्सपीरियंस से ये चीज़ कह रहा हूँ होता क्या है कि हम आ, आई की प्रिपरेशन करते हैं उसमें नॉन टेक्निकल वाला जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसमें हम पहले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हमारा टेक्निकल पार्ट बहुत ज़्यादा उस उस टाइम में वीक हो जाता है देन होता यह है कि टेक्निकल अगर हमारा वीक है तो आई तो ऑब्वियसली निकल ही नहीं सकता गेट भी हमारा उस चक्कर में मार खाता है हम गेट एग्जाम भी बहुत अच्छे से क्रैक नहीं कर सकते सो बेटर है दैट टू प्रिपेयर फॉर गेट इनिशियली इनिशियल लेवल में आपको सिर्फ और सिर्फ गेट एग्ज़ाम के लिए ही फोकस करना है और उसमें आपका पैरेलली आपकी बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है जो जितने भी टेक्निकल टॉपिक्स जो गेट के हैं वो आप पढ़ रहे हैं आप साथ साथ में उसके गेट के क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं आप प्रीवियस आई के क्वेश्चंस करते चलिए प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स के क्वेश्चंस करते चलिए तो जितने भी रिलेटेड एग्जाम्स है उस पर्टिकुलर टॉपिक से उन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिए और ये सारी जो प्रिपरेशन है ये इंटरलिंक रहेगी फॉर एग्जाम्पल सॉल्विंग गेट क्वेश्चन विल ऑब्वियसली हेल्प यू इन आई एस एंड सॉल्विंग आई एस क्वेश्चन विल ऑब्वियसली हेल्प यू टू इंक्रीज योर टू इम्प्रूव योर कंसेप्ट एंड दैट विल हेल्प यू इन गेट एग्जाम ओके तो जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स के सारे को, कोशिश करिए क्योंकि सफिशियंट टाइम हमारे पास है तो उसको इस तरह से प्लान करिए कि बाकी एग्जाम्स के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकें क्योंकि थियोरिटिकल पार्ट तो सब एग्जाम्स का सेम ही रहेगा कंसेप्ट सबके सेम रहेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन में फिर दूसरे दूसरे जिस भी एग्जाम के आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या उस तरह के क्वेश्चंस आपको और उसमें के सॉल्व करने हैं फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग वाई एम आई सेंग इज दिस कि अगर आपको फर्दर अगर मान लो आई में जाना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ आपको ये करनी है कि पहले आप अपना गेट का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ आई एस एस्पेरेंट्स के लिए पहले आप अपना गेट का टेक्निकल पार्ट का जितना सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए अराउंड अक्टूबर के में टाइम फ्रेम में हमने दिया है अक्टूबर और अराउंड टेंथ ऑफ नवंबर तक वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा देन उसके उसके बाद भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो होगा क्या इससे अक्टूबर तक अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो आपके पास अपने आप को जज करने का टाइम रहेगा उस समय आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है उस समय फिर आप टेस्ट देके देख लीजिए अगर आपके टेस्ट में अच्छे सफिशिएंट मार्क्स आते हैं अराउंड 75, 80 मार्क्स तक अगर आप टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं डैट मीन्स यू आर गोइंग गुड उसके बाद फिर आप आई को टारगेट कर सकते हैं उसके बाद फिर आपके पास एक डेढ़ महीने का टाइम रहेगा जिसमें आप इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आप पार्ट पढ़ सकते हैं अदरवाइज होगा क्या एज आई टोल यू कि अगर हम आई के चक्कर में रहे तो हमारा गेट भी उसमें अफेक्ट होता है तो ये चीज़ खास तौर पे ध्यान रखना अपना स्टडी प्लान बनाने के लिए जो लोग आई की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना कि हमारे आई की प्रिपरेशन के चक्कर में हमारे टेक्निकल पार्ट अफेक्ट ना हो अदरवाइज हम गेट से भी हाथ धो बैठते हैं तो अगर आप एक सफिशिएंट लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को अप टू अक्टूबर और हो सके तो उसको और पहले ले आइए ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको आई इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट ऑफ आई तो उसको अपनी टेक्निकल प्रिपरेशन का जो सिलेबस uh, आपका कम्पलीशन है उ
ओके सफिशियंट टाइम हमारे पास रहता है तो दो से तीन महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अब आपका कंसेप्ट पूरा रेडी है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन का अपना एक तरह से डायरेक्शन चेंज करना है जिस डायरेक्शन में आप अभी तक प्रिपेयर कर रहे थे आपको अपना डायरेक्शन अब चेंज करना है आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे थे अब आपको सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर सो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन रखिए फॉर आई एंड अगर अक्टूबर नवंबर के मंथ तक अगर आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है या आप एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं इन फॉर गेट प्रिपरेशन अगर आपके टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे आई वुड सजेस्ट टू ड्रॉप द प्लान ऑफ आई क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे स्टूडेंट्स का होता यही है कि ना फिर आई अच्छे से हो पाता है ना फिर हमारा गेट अच्छे से हो पाता है ओके okay, तो इसलिए ज़रूरी है उसके बाद फिर देर से दो तीन दो महीने जो बचे हैं उसमें हम पूरी तरह से टेक्निकल में भिड़ जाएं उसका प्रिपरेशन उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करें उसके टेस्ट अच्छे से दें और एटलीस्ट गेट में हम एक बहुत अच्छा स्कोर उसके बाद ला सकते हैं ओके सो इफ यू आर एमिंग फॉर आई एस उस आप अपने प्रिपरेशन के टाइम को अपने जो सिलेबस कम्पलीशन का जो टाइम है आपका टेक्निकल सिलेबस कम्पलीशन का जो टाइम है उसको कम कर लीजिए और एक टारगेट रखिए अप टू अक्टूबर मंथ मैं ये पूरा कंप्लीट कर लूँगा और एक सफिशिएंट मार्क्स एक सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स मैं गेट के मॉक गेट में मॉक गेट टेस्ट में लेके आऊँगा एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर आईईएस सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू यू कैन डाउनलोड द स्टडी प्लान प्रोवाइडेड इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी वन मोर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव दैट बेस्ड ऑन दिस स्टडी प्लान जैसे जिस तरह से हमने लास्ट ईयर किया था हमारा ऐप बेस्ड क्लासरूम प्रोग्राम भी इसमें स्टार्ट होने वाला है जिसमें डेली के आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे देन वेन यू हैव टू डू विथ सब्जेक्ट्स आपको कब कौन से सब्जेक्ट का वीडियोज़ देखने हैं देन उसके कब क्वेश्चन करने हैं देन कब उसके रिविजन करना है कब उसके टेस्ट देनी है आपको डेली के उसमें क्विज दिए जाएंगे असाइनमेंट्स दिए जाएंगे एंड बेस्ड ऑन डेट विल बी कंडक्टिंग द लाइव क्लासेस सो वेरी सून वो भी हम इसमें स्टार्ट करेंगे आई विल गिव यू द इन्फॉर्म mission notification regarding that thank you so much for watching this video all the best to get complete video lectures of gate ies and ssc je mechanical engineering branch download our free application gate lectures for mechanical from play store to continue getting preparation related videos on youtube subscribe our channel along with bell icon to get regular notifications